గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ ఇన్ హెయిరాయల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకు వచ్చేసింది మళ్ళీ మన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో బేసికలీ ఆంధ్రాలో ఉన్నప్పుడు గమనించిన విష విషయాలు ఒకటి రెండు జస్ట్ ఐ లైక్ టు షేర్ విత్ యూ సో కార్పొరేట్ కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోయాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త కంపెనీస్ అసలు ఏమాత్రం రావడం లేదు ఉన్న కంపెనీల్లో ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కంపెనీలు మూత పడ్డాయని ఆర్ఓసి డేటా చెప్తోంది సో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి కార్పొరేట్ బిజినెస్ వాతావరణం ఎంత నీరసంగా ఎంత నిరుత్సాహంగా ఎంత నిరాశాజనకంగా ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి సో అట్లీస్ట్ రెండు వేల ఇరవైలో అయినా అక్కడి ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ యాక్టివిటీస్ పుంజుకుంది ఎందుకంటే కార్పొరేట్ యాక్టివిటీ లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోతే జిఎస్డిపి పూర్తిగా డల్ అయిపోతుంది ఎంత ఎంతకాలం అయినా అగ్రికల్చర్ మీద మనం డిపెండ్ కాగలుగుతాం ఎంతవరకు అని కాబట్టి కార్పొరేట్ వాతావరణం పూర్తిగా సానుకూలపడాలి అలాగే అఫ్కోర్స్ రెండవ పరిణామం రెండవ గమనార్హమైన అంశం మన ఛానల్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో రావడం లేదు కేబుల్ ఆపరేటర్స్ తీసివేసిన పరిస్థితి ఎందుకు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు అవి సో ప్రభుత్వాలే కేబుల్ని మీడియాని గొంతు నొక్కేయాలని చూస్తుంటే ఎవరు మాత్రం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజాస్వామ్య వాతావరణాన్ని కాపాడగలుగుతారు ట్రాయ్ నిబంధనలు ఇవాళ్ళేవో వచ్చాయి బట్ ట్రాయ్ చెప్పినా ఇంకొకటి చెప్పినా న్యాయం పట్ల చట్టం పట్ల గౌరవం లేని వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందో మనం ఊహించడం కష్టమేమి కాదు సో పూర్తిగా అరాచక వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అంటున్నట్లే యేసునాథుడు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించాలి పాలకులకి సో ప్రజామోదయోగ్యమైన ప్రజారంజకమైన పాలనని ఆయన అందిస్తారని ఆశిద్దాం మార్కెట్స్ విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మార్కెట్స్ ఈ మండే మార్నింగ్ నిన్న కూడా నిన్న గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని హాలిడే తీసుకున్నాయి కాబట్టి ఈ మండే మార్నింగ్ మనకు ట్రేడింగ్ అంత పెద్ద గొప్పగా లేదు సబ్జ్యూడ్గా కనిపిస్తున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో కొన్ని మార్కెట్స్ ఇంకా ఇవాళ కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో రెండు మూడు మార్కెట్స్లో లాభాలు కొన్నిట్లో నష్టాలు ఇలా మిక్స్డ్గా కనిపిస్తుంది ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఒక ఆరు పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది అండ్ నిన్న కూడా మనం చూసాం మార్కెట్స్లో వాల్యూమ్స్ తక్కువగా కనిపించాయి బట్ లోవర్ లెవెల్స్ని నిఫ్టీ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నిన్నటి నిఫ్టీలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కాబట్టి ఆ సమీపంలో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో సిరీస్లో కూడా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్నే ఇప్పుడు దాకా సో ఆ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీకి అన్నీ కూడా నిన్న మొన్న మనం కుటుంబంలో అన్నట్లు రిలయన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో రిలయన్స్ అక్కడ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోగలిగితే ఎందుకంటే ట్వంటీ డే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది రిలయన్స్ సో అక్కడ నుంచి రికవర్ అయితే రిలయన్స్ ప్రైస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే నిఫ్టీ కూడా పెరుగుతుంది సో యాజ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అలాగే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అండ్ కోటక్ ఇందులో కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఈ రెండింటిలో కొంత కరెక్షన్ చూస్తున్నాం సో ఇవి ఎప్పుడు మనం అనుకుంటున్నట్లుగా న్యూ హైస్కి వెళ్ళగలిగే సత్తా ఉన్న స్టాక్స్ కాబట్టి బై ఆన్ డిక్లైన్స్ ప్రతి డిక్లైన్లో ఈ స్టాక్స్ని కొనుక్కుంటే డబ్బులు వస్తాయి సో ఇందాక నిన్ననే మనం న్యూ ఇయర్ థీమ్స్ కింద అనుకున్నట్లుగా నేను కొన్ని థీమ్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెటల్స్ కన్జ్యూమర్ హెల్త్ కేర్ ఆర్ గ్యాస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ పిఎస్యూస్ సో వీటిలో మంచి ఆపర్చునిటీస్ బట్ అలా అని చెప్పేసి అక్రాస్ ది బోర్డ్ ర్యాలీస్ ఉండవు డెఫినెట్లీ ఏవైతే మోనోపలీస్ ఉన్నాయో ఏవైతే ఫిట్టెస్ట్గా మనం భావిస్తున్నామో ఏవైతే బెస్ట్ అండ్ లేటెస్ట్ ట్రై టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ న్యూ ఇయర్లో మనం తీసుకోవాల్సిన మరొక రెజల్యూషన్ రెస్పెక్ట్ ది మార్కెట్స్ సో మార్కెట్స్లో ఏం జరుగుతుందో గమనించి మార్కెట్ ధోరణికి ట్రెండ్ రెస్పెక్ట్ ది ట్రెండ్ సో ట్రెండ్ని ఫాలో అయితే నేను డబ్బులు వస్తాయి మనం లేదండి మేము ఎక్కడో మాకు ఇరవై ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు షేర్లే ముఖ్యం అనుకుంటే మాత్రం దెబ్బతింటాం సో వాటికి ఏదో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కానీ మిగతా అదంతా కూడా ఎందుకంటే మార్కెట్ గేమ్ మారిపోయింది దే మార్కెట్ ఈజ్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఇప్పుడే మనం ఉంటున్నట్లుగా ఫిటెస్ట్ కంపెనీస్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది లీడర్స్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది అలాగే కనీసం ఇప్పుడు మనం ఇందులో డేటా కనుక చూస్తే ఇవాళ మింట్లో ఒక మంచి ఆర్టికల్ వచ్చింది సో ది పాస్ట్ ఇయర్ టెల్స్ ఎ టేల్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇందులో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అండ్ అబౌవ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీస్కే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ దొరికింది సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు హ
and man new year resolution adhe kaavalo kuda gathalo ankodam jarigindi nenu samnar adi telusukundam so kudumbalo enti successful ga mana 2020 lo praveshincham so gatha rendu moodu rojulaga chaala stock ideas gurinchi mana maatladukuntunnam so budget meeda expectations ippudu chaala kanipistunnayi earnings tho paatu so budget expectations meer annaru na oka vela ee direct tax cuts ilanti lekapothe ibbandi vastundi vastundi emanani oy mana gst అనుకున్న ఫిగర్స్ని మనం మీట్ కాలేకపోతున్నాం జీఎస్టీ నెంబర్స్ వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్కి ఫిగర్కి రీచ్ కావడం చాలా కష్టంగా కనిపిస్తుంది అదొక కష్టతరమైన కొండ ఎక్కడం లాగా కనిపిస్తుంది అలాగే వెహికల్ సేల్స్ కూడా ఆటో సేల్స్ కూడా నిన్న ఫోర్ వీలర్స్ వచ్చాయి ఇవాళ బహుశా టూ వీలర్ సేల్స్ కూడా రాబోతున్నాయి సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ డేటా మొత్తాన్ని గమనిస్తే ఇంకా ఒక్కటండి కంఫర్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఐ థింక్ ఓన్లీ అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ బెటర్ ఉంది ఈ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చిందనమాట అంటే టార్గెట్ దాదాపు వన్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ పెట్టుకున్నారు కానీ జస్ట్ మార్జినలీ షార్ట్ ఫాల్ అయింది బట్ కొంచెం స్టెబిలైజేషన్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నవంబర్ కూడా వన్ ల్యాక్ క్రాస్ అయింది డిసెంబర్ కూడా వన్ ల్యాక్ క్రాస్ అయింది ఈ విధంగా సస్టైన్ అయితే కనుక కాస్త జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ బాగా రేట్స్ అన్నీ కూడా చేస్తున్నారు మనం చూసామన్నమాట ఎక్కడైతే కనుక జిఎస్టీని మిస్యూజ్ చేస్తా కనుక ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు దాదాపు ఎవ్రీ సిటీ లిటరలీ ఇన్ ద కంట్రీని అనమాట కంటిన్యూస్గా రోజు న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తున్నాం జిఎస్టీ రేట్స్ అవుతున్నాయి కమిషన్ రేట్స్ రేట్ చేయటం కానీ ఇవన్నీ కాబట్టి ఆ ఫియర్ తోటి కూడా జిఎస్టీ కడుతున్నారా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అది పక్కన పెడితే వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే ఏంటంటేనండి మార్కెట్స్కి భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్ వాళ్ళు లిస్ట్ అవుతాను బికాస్ ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది లేదు అదర్ దాన్ ఎఫ్డీస్ అని అనుకున్న తరుణంలో ఈ భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్ ఏదైతే కనుక లాంచ్ చేశారో సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్ సైజ్ ఇష్యూ పెడితే దాదాపు ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ప్లస్ వచ్చిందనమాట ఇవాళ లిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హౌ ఇట్ గెట్స్ ట్రేడెడ్ కంటిన్యూస్లీ చూస్తే ఈల్డ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్లస్ వస్తుందా ఎంత ఉంటుంది అనేది కేర్ఫుల్గా ఇన్వెస్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ పోర్ట్ఫోలియోని డైవర్సిఫైడ్గా పెట్టుకునే ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట అది చూడాల్సిన విషయం అనమాట అండ్ మీరు అన్నట్టు ఆటో సేల్స్ మాత్రం నిరాశపరిచినవి ఏదో అక్టోబర్ నవంబర్ కొంచెం బెటర్ మేబీ ఫాలోఅట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ సేల్స్ అవనండి ఏదైనా సరే చూస్తే కనుక డిసెంబర్ మళ్ళీ డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది అండ్ ఇవాళ టూ వీలర్స్ డీప్ డిస్కౌంట్స్ డిస్కౌంట్స్ ఎందుకంటే బిఎస్ ఫోర్ ని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం చాలా డిస్కౌంట్స్ చాలా డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే జనవరి నుంచి రేట్స్ పెంచుతాము ఇప్పుడే కొనండి కొనండి అని కూడా మార్కెటింగ్ చేశారనమాట స్టిల్ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉన్నాయి అది కొత్త కంపెనీస్ లైక్ కియా ఎంజీ బ్రదర్స్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత కూడా అనమాట నెంబర్స్ కాస్త డిసప్పాయింటింగ్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు కాబట్టి మేబీ ఆటో సెక్టర్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఉంటుంది బట్ బ్యాంక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసేపాటికి కొంచెం డెఫినెట్లీ యాక్టివిటీ పెరగచ్చు మళ్ళా అనమాట ఎందుకంటే నిన్న కూడా చెప్పినట్టు అనమాట ఏదైతే ఎస్ఎట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా బ్యాంక్స్ అగ్రెసివ్గా మూవ్ అవ్వబోతున్నాయి ప్లస్ పవర్ సెక్టర్కి కొంచెం హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనమాట నిన్న మొన్న కూడా అనమాట కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ దగ్గర నుంచి చూస్తే కనుక ఎన్టీపీసీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మిగులు విద్యుత్ ఏదైతే ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా కంటిన్యూస్గా అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోమని చెప్పారు వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియరీ తెలంగాణ కూడా చూసామన్నమాట దాదాపు నైన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ సెట్ జస్ట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ రూపీస్కి అనమాట సంతకం చేయటం కూడా ఎందుకంటే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది కీ అవుతుందండి గత టెన్ ఇయర్స్లో మోర్ దాన్ ఏ డికేడ్ అనమాట ఎప్పుడు లేనట్టు ఫస్ట్ టైం థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ మంత్ అనమాట సక్సెస్గా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుందంటే ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ తగ్గుతున్నట్టు ఎందుకంటే పైగా వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఉండాల్సిన టైం అనమాట ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే రిపీటెడ్గా మనం చెప్తున్నట్టు ఇది హోప్ ర్యాలీ హోప్ ర్యాలీలో యూజువల్లీ ఫ్రంట్ లైనర్స్ బెనిఫిట్ అవుతాయి ఫ్రంట్ లైనర్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ జస్ట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ సిక్స్టీన్ స్టాక్స్ బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి ఇది స్పిల్ ఓవర్ అయ్యి మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్కి రావాలంటే కనుక రిజల్ట్స్ కూడా సహకరించాలి ఆ కంపెనీస్ ఏవైతే కనుక బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయో ఇక వాటిలో కాస్త స్లోగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా లాస్ట్ త్రీ డేస్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ థర్టీ ఎయిత్ నుంచి చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్గా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో స్ట్రాంగ్ బయింగ్ వాల్యూమ్ గ్రోత్ కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మేబీ ఒక ర్యాలీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి
మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో ఏమైనా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాంటి లెవెల్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుందా నిఫ్టీ యా ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి ఒక టైట్ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుందండి ఆ రేంజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఒక రోజు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ ఉన్నప్పటికీ నెక్స్ట్ డే ఫిజిలో అవుతుంది చూసాం అండ్ బ్రాడర్ బేస్డ్ ర్యాలీ అయితే లేదండి ఇట్స్ ఓన్లీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ అండ్ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ర్యాలీ కాబట్టి ప్రాబ్లీ కొద్ది సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సే మనకు మార్కెట్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కంటిన్యూస్లీ అప్ కర్వ్లో కనిపిస్తుంది సో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ వన్ ఏదైతే షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉందో ఐ థింక్ అది ఇప్పటి కూడా హోల్డ్ అవుతుంది లాస్ట్ టెన్ డేస్ వోలటాలిటీ చూసినా కూడా సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ వన్ కింద టూ ఆర్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ కానంతకాలం వీ డోంట్ హ్యావ్ థ్రెట్ ఒకవేళ అక్కడ కట్ అయింది అంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో మంత్ ఆన్ మంత్ చూస్తే కనుక ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఆల్ గ్రీన్ బాల్స్ బార్స్ రావడం చూసాం సో దీని ఇండికేషన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ కొద్ది సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్లీ ఫోర్ మంత్స్ అప్ మూవ్ తర్వాత ఒక సైడ్ వేస్ కానీ ఒక చిన్న డౌన్ ట్రెండ్ కానీ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ నుంచి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా ఆల్మోస్ట్ మనకు వెళ్ళటం చూసాం విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు అబౌట్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ రేంజ్ అనేది కొనసాగుతుంది మేబీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఒకసారి దాటినాక ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ డౌన్ సైడ్ అనేది లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్యాప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ లెవెన్ ఎయిట్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ బడ్జెట్ కి ఒకవేళ హోప్ ర్యాలీ బిల్డప్ అయినా కూడా బడ్జెట్ ఎంత బాగున్నా కూడా మేబీ కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ముందే పెరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ బిల్డప్ అవ్వలేదు బడ్జెట్ బాగాలేదు అంటే ఎక్కువ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఏదైనప్పటికీ హరీలో కొనాల్సిన అయితే అవసరం లేదు స్టీప్ కరెక్షన్స్ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వస్తేనే లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి కూడా వస్తే కనుక థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇన్ కేస్ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్వింగ్లో ఏదైతే ఉందో థర్టీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ లెవెల్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై కూడా థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ అండ్ ప్రాబ్లీ అట్ దాట్ తేనే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా సో రెండు ఇండస్ట్రీస్లో కూడా హరీ అయితే లేదు స్టీపర్ కరెక్షన్స్ లాంగ్ తీసుకోవాలి అదర్వైజ్ ఒక వన్ వీక్ దాకా సైడ్ వేస్లో ఉండే ఛాన్సే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఐ థింక్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చిన స్టాక్స్ని ఐ థింక్ వీ షుడ్ లుక్ అండ్ బై అండ్ కొంచెం నిన్న చూస్తే కనుక ఫార్మా స్పేస్లో నాట్కో ఒక ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ రావటం చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్ హై చూస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అది నిన్న సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ దాకా కూడా వెళ్ళటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ నాట్కో ఇక్కడ నుంచి వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్లో అక్యుమినేట్ చేయాలి ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే రానున్న వన్ టూ మంత్స్లో మేబీ సిక్స్ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ టెన్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది రైట్ ఇక మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకునే సమయం ముందుగా కొన్ని ప్రకటనలు న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్కి పునఃస్వాగతం కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణ హలో సార్ నేను టీవీ ఫైవ్ లో బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫ్యాన్ అండి చాలా ఇయర్స్ నుంచి చూస్తుంటాను మీరు ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ సో దాని గురించి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్ ఏంటంటే మీరు డైజెస్టివ్ పాలిటిక్స్ గురించి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మాట్లాడద్దు ఎందుకంటే అది చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితుంది వివర్స్ మీద చెప్పండి ఏ స్టాక్ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు అంటే లాంగ్ టైమ్ హోల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది గుడ్ టైమ్ ఎంట్రీ గురించి ఎస్బీఐ ఇక్కడ ఎంట్రీ అయితే లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎస్బీఐ డెఫినెట్లీ కొనమని చెప్పేసి అంటానండి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో కూడా ఇంకా ఎడిషనల్ గా కూడా కొనొచ్చు అనమాట స్టాక్ ఈజీగా ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఫైవ్
సో దాన్ని తీవ్రంగా నిరసిస్తూనే ఉంటాం వాళ్ళు వాళ్ళు వేసే తపటడుగులు అన్నింటినీ సరిదిద్దేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో అందులో ఎటువంటి సందేహం పెట్టుకోవద్దు మిత్రమా కృష్ణ వైజాగ్ నుంచి తర్వాత కాలర్ ప్రవీణ్ కుమార్ హలో హలో అడగండి ప్రవీణ్ బిఎల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో తీసుకున్నానండి ఈ టైమ్ లో యావరేజ్ చేయించారు బిఎల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో కొన్నారు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా కదా యావరేజ్ అయితే వద్దండి స్టాక్ కొద్దిగా బేరీస్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది సో అఫ్ కోర్స్ ఈ స్టాక్ మనకి చూస్తే గనక హై నుంచి వన్ నైన్టీ నుంచి సెవెంటీ టూ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయితే అయింది బట్ వన్ ట్వంటీ టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో త్రీ మంత్స్ హై కూడా అదే మనకి యావరేజ్ అయితే వద్దనే నా సజెషన్ ఇన్ కేస్ స్టీపర్ కరెక్షన్స్ వచ్చి అరౌండ్ ఎయిటీ త్రీ అలా వస్తే కనుక మీరు సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో యావరేజ్ చేయొచ్చు అది కూడా మీకు టూ ఇయర్ వ్యూ ఉంటాయి లేదంటే దేర్ ఆర్ బెటర్ స్టాక్ టు బై అండి మీ దగ్గర మనీ ఉంది అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లీ అదే ప్రైసింగ్ లో మీకు కావాలంటే ఫెడరల్ బ్యాంక్ ని అడిషనల్ గా మీరు కొనొచ్చు తర్వాత కాలర్ బ్రహ్మానంద రెడ్డి హలో హలో అడగండి బ్రహ్మానంద రెడ్డి సార్ అది ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి సెవెంటీ లో బై చేశాను మళ్ళా ఎన్బీ ఎన్బీసిసి సార్ అది ఒకటి థర్టీ ఫైవ్ లో బై చేశాను సార్ చెప్తారా దాని రాజేంద్ర గారు ఇంకేమన్నా లాజ్ క్యాప్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర లాస్ట్ అంటే ఇది ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి సార్ లాస్ట్ ఉంది నో 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 పెద్ద పెద్ద స్టాక్స్ ఉన్నాయా ఇలా చిన్న స్టాక్స్ తోనే నింపేస్తున్నారా పోర్ట్ఫోలియోని అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్ తీసుకున్నాను సరే సార్ మీరు మీ స్టాక్స్ గురించిన వరీలో ఉన్నారు ఎస్ బ్యాంక్ ఎన్బీసిసి రెండు కూడా ఫాలోయింగ్ స్వర్డ్స్ అండి సో మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం పడే స్టాక్ ని కొనకూడదని సో ఐ థింక్ మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీ వస్తే అట్రాక్ట్ అయి కొని ఉంటారు సో ఇప్పటికైనా ఐ థింక్ యూ షుడ్ హావ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అండి ఆ స్టాప్ లాస్ అనేది స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ కింద మీరు స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి కరెంట్లీ అరౌండ్ ఫార్టీ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ మీరు గమనిస్తే మనం చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఇది తొమ్మిది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్న స్టాక్ ఇది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీ పడింది కదా అని చూడటం కన్నా తొమ్మిది రూపాయల నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిందని చూస్తే కనుక మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు సో డెఫినెట్లీ ఉన్న పొజిషన్ ని అరౌండ్ ట్వంటీ నైన్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయండి సో దీనిలో స్ట్రెంగ్ రావాలంటే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ దాటాలండి అది దాటిందంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ నైన్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు ప్రాఫిట్స్ అనేది బుక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎన్బీసిసి కూడా సిమిలర్ చార్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది ప్రాబ్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయితే అయినట్టు కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ లో చూస్తే బట్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే కనుక ఒకసారి ఎగ్జిట్ అనేది చెప్తాను తర్వాత కాలర్ రాజ్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి హలో నమస్తే సార్ అండర్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒకటి భారతీయ ఎయిర్టెల్ సార్ లాంగ్ ఉన్నాము యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ సార్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో సార్ ఈ సిరీస్ ఎఫెండ్ సో ఎఫెండ్ వాళ్ళు ఫ్యూచర్స్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఫ్యూచర్స్ లాంటి ప్రెడిక్టబిలిటీ కొంచెం కష్టం కానీ రెండు కూడా స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయండి బోత్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ అనమాట మనం చూసాం భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్టాక్ కాబట్టి అనమాట ఈవెన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా వర్స్ట్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్నో కాంట్రవర్సీస్ అర్లీ పార్ట్ లో ఉన్నా కూడా అనమాట ఓవర్కమ్ అయ్యి ఇప్పుడు బ్యాంక్ అనమాట చాలా ముందుకు వెళ్ళటం చూసాం ఎఫ్ఎండోలో యాస్ ఆఫ్ లో సిరీస్ లో అయితే రెండు స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయండి సిరీస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కదా ఇంకా మీకు మూడు వారాల పైన ఉంది ఇంకా సిరీస్ హోల్డ్ చేయండి ప్రదీప్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి అడగండి హెచ్ఈజీ ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు పదకొండు వందల నలభై రైట్ ఏంటి హెచ్ఈజీ ఈ మధ్య కొంత యాక్టివిటీ చూస్తున్నాం మనం ఒకటండి హెచ్ఈజీ వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ స్టాక్స్ అండి అందులో మనం క్వశ్చన్ చేయలేము అనమాట ఎందుకంటే గ్రాఫైట్ రాడ్ ఇండస్ట్రీలో కంపెనీకి మన కంట్రీలో మనోపులి ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ ప్లేయర్ ఆల్సో గ్లోబల్ ప్రెషర్స్ వలన దీని వలన కూడా స్టాక్ వీక్ అయింది మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పడింది అనేది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి దాదాపు నాలుగు వేల రూపాయలు ఉండేది స్టాక్ ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి బిలో థౌజండ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ థౌజండ్ దగ్గర స్టెబిలైజ్ అవుతుంది స్టిల్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద వుడ్స్ అంటానండి ఎందుకంటే ఒక టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తేనే స్టాక్ జంప్ అవుతుంది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంత టర్న్ అరౌండ్ కూడా కనపడలేదు ఎందుకంటే దాదాపు ఐదు వందల యాభై నాలుగు కోట
సో వన్ గుడ్ న్యూస్తో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫైవ్ లెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను బట్ ఉన్న పొజిషన్కి స్ట్రిక్ట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ప్రశాంతి బెంగళూరు నుంచి మెయిల్ పంపించారు అబౌట్ ఇండియా నిన్న కొన్నారట సిక్స్ మంత్స్ కోసం కొనుక్కున్నారు ఇది మంచి నిర్ణయమేనా అలాగే ఎస్బీఐ కొనాలనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ వ్యూతో వాట్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ మల్టీనేషనల్ ఫార్మా స్టాక్స్ అండి బట్ అది మేజర్ ఇమీడియట్ స్వింగ్స్ అంటూ రావన్నమాట అందులో ఎందుకంటే స్టాక్ మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక స్టే స్టేబుల్గా ఉన్న స్టాకే పెద్ద వాల్యూమ్స్ కానీ ఇది కానీ అవ్వదు బట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గరలోనే ఉంది దాదాపు పదమూడు వేల రూపాయలు క్రాస్ అయిపోయాయి అనమాట హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను సిక్స్ మంత్స్కి బట్ ఏమీ ర్యాపిడ్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి మేబీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు సో ఏడు వేల రూపాయల నుంచి ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయిపోయింది డబల్ అయిపోయింది స్టాక్ అది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది అబౌట్ అండ్ ఎస్బీఐ వన్ ఇయర్ వ్యూతో డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవచ్చు తర్వాత ఆర్ట్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు వెంకటేష్ తొంభై ఆరు రూపాయలు కొన్నారట రెండు వందల షేర్లు అలాగే సిడిఎస్ఎల్ కొన్నారు మూడు వందల ముప్పైలో యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆర్ట్స్ అండ్ స్లోగా ఎక్యుమిలేట్ చేయండి ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఆర్డర్ బుక్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది ప్లస్ టాటా ప్రెజెన్స్ మనం ఏదైతే స్టాక్లో చూసాం అది బెనిఫిషియల్ అనమాట ఎట్ సమ్ పాయింట్ స్టాక్ బాగా రివైవ్ అవుతుంది ఎకానమీ రివైవ్ అయ్యి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా బాగా జంప్ వస్తూ ఉంటే కనుక ఆర్ట్స్ అండ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియరీ అవుతుందండి ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీరింగ్లో వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీస్ సిడిఎస్ఎల్ మనం చూస్తున్నాం అనమాట డిపాజిటరీ షేర్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇది వరకు అనుకున్నంత లేదు కానీ సేఫ్టీ ఇది సేఫ్టీ అయితే ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ అయింది హోల్డ్ అంటాను సార్ ఏఎస్ అండ్ రాజు కజారే సెరమిక్స్ సెరా శానిటరీ వేర్ ఈ రెండింటిలో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏది బాగుంటుంది సెరా ఇస్ ప్రిఫరబుల్ అండి ఎందుకంటే బట్ మార్కెట్ క్యాప్ కూడా చాలా పెరిగిపోయింది అనమాట లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది వెల్త్ క్రియేటర్ స్టాక్ అంటే సెరా అనమాట బట్ ఏదైతే చైనీస్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ డంపింగ్ డ్యూటీస్ కానీ ఇవన్నీ బట్టి చూస్తూ ఉంటే కనుక ఈ కంట్రోల్ అయితే కనుక కజారీ ఆల్సో విల్ డూ బెటర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాను ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎమ్అండ్ఎమ్ అలాగే ఫుడ్స్ అండ్ ఇన్స్ ఇలాంటి షేర్లు కొన్నారు రమేష్ ఒంగోలు నుంచి సో హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎక్సైడ్ అండ్ ఎమ్అండ్ఎమ్ ఎక్సైడ్ ఎమ్అండ్ఎమ్ రెండు ట్రేడబుల్ స్టాక్స్ అండి ఐ థింక్ వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెల్ అంటే ఐ థింక్ దే ఆర్ నాట్ ద స్టాక్స్ టు ఓన్ డెఫినెట్గా ఎక్సైడ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కరెంట్లీ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంది సో ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై చూస్తే కనుక టూ నాట్ ఎయిట్ సో వన్ సిక్స్టీ టూ నాట్ ఎయిట్ రేంజ్లో ఉంటుందండి ప్రాబ్లీ షుడ్ కీప్ ట్రేడింగ్ అండ్ ఎమ్ఎండ్ఎం విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ కూడా ఒక రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో మల్టీ మంత్ లో చూస్తే కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ కేస్ అది కట్ అయితే ఫోర్ థర్టీ దాకా కూడా రావచ్చు అండ్ అప్పర్ సైడ్ చూస్తే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది So between 450 and 600, M&M trade out trade out out there. I think you should trade round the stocks. Kranthi Kumar, Hyderabad. Hindustan Jink, can I buy on? Current price on the current price? In the short term view, maybe in the metals, it will be a little bit of a turnaround. It will be a little bit of a turnaround. It will be a little bit of a metal sector. In the last year, it will be a little bit of a better sector. One of the better sectors will be a little bit of a turnaround. Buy with a view of minimum 6 to 9 months. Shivaradi Reliance Industries, టెన్ ఫిఫ్టీలో కొన్నారట ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అవును అంటే లాంగ్ టర్మ్ పర్సన్ అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమంటాను బట్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం అడ్వైజబుల్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఒక షార్ట్ టర్మ్ పీక్ రీచ్ అయింది మీడియం టర్మ్ పీక్ కూడా రీచ్ అయింది అని చెప్పేసి అని అనుకోండి రెవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ కృష్ణారెడ్డి అడుగుతున్నారు రెవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ ఐసీఐసీ లాంబాడి రెండు ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నారు సెల్ చేయొచ్చా లేదా ఇంకా కొనుక్కుంటూ వెళ్ళొచ్చా రెండు కూడా గుడ్ స్టాక్స్ అండి అండ్ ట్రెండింగ్ స్టాక్స్ కూడా రెండు కూడా హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను ఫ్రెష్ బయింగ్ మాత్రం అడ్వైజబుల్ కాదు ఓకే తర్వాత మెయిల్ శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు అవంతి ఫీడ్స్ ఈ స్టాక్ గురించి మంచి బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది స్టాక్ స్ప్లిట్ తర్వాత కొన్నారట యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ సిక్స్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ సిక్స్టీ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉందండి సో మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే అవంతి టూ సెవె
Business Breakfast Show. Keep watching TV5.